వెల్కమ్ టు సమ్ స్లైడ్రీ పాయింట్స్ అండ్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ షెఫ్ స్పెషల్ ముందుగా ఈ టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ భోగి శుభాకాంక్షలు భోగి అంటేనే భోగి మంటలు పిండి వంటలు గొబ్బెమ్మలు భోగి పళ్ళు భోగి రోజు చేసే హడావిడి అంతా ఇంత కాదు కదా మరి భోగి సెలబ్రేషన్స్ ని మరింత రెట్టింపు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది మన ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ షెఫ్ స్పెషల్ ఈ రోజు షెఫ్ స్పెషల్ లో ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయించడానికి మన షెఫ్ మధుసూదన్ రావు గారు రెడీగా ఉన్నారు మరి పిలిచేద్దామా లెట్ మీ వెల్కమ్ షెఫ్ మధుసూదన్ రావు గారు తరిమేసి మంచిని తీసుకోవాలి సంవత్సరం అంతా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సంక్రాంతి వరకు మనం మంచిగా ఉండాలి మనలో అన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అని సో అంటే సామాన్లు ఎందుకు పడేస్తాము బయట అని అంటే అంటే ఎప్పుడు పాస్ అవ్వాలి కదా కొత్తగా నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలి కదా సో నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలి అంటే కొత్త పంటలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం ఒక మెట్టు పైకి ఎదుగుతూ ఉండాలి అని అర్థం అంతే కదా సో ఈ భోగి రోజు మాకు స్పెషల్ ఏంటి ఈ రోజు భోగి రోజు స్పెషల్ మీకు కార్న్ చీజ్ బాల్స్ ఇస్తానండి కార్న్ చీజ్ బాల్స్ మరి కార్న్ చీజ్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం కార్న్ చీజ్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళ దుంపలు ఉడికించిన కార్న్స్ చీజ్ గ్రీన్ చిల్లీ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉప్పు నూనె పెప్పర్ పౌడర్ మైదా బ్రెడ్ క్రమ్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ చీజ్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా అండ్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం షెఫ్ గారు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అని చెప్పాలి స్టవ్ వెలిగించుకుందాం అండి ఇప్పుడు సో ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేయాలి కార్న్ చీజ్ బాల్స్ కదా సో మనం డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ అనమాట ఆయిల్ వేసేసుకున్నామా ఎస్ డీప్ ఫ్రై సరిపడిన ఆయిల్ పోసుకుందాం సో డీప్ ఫ్రై కి సరిపడినంత ఆయిల్ ఎస్ సాయిల్ పెట్టేసుకున్నాం కదా సో ఆయిల్ హీట్ అయ్యే లోపల మనం ఈ ప్రాసెస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అంటే మన మిక్సర్ అంతా కూడా మనం మిక్స్ చేసుకోవాలండి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఓకే మిక్స్ అండ్ బాల్స్ తర డన్ ఇందులో మిక్స్ చేసుకున్నామా yes ఆలుగడ్డని ఆల్్రెడీ నేను పొట్టు తీసేసి అదే తొక్క తీసేసి ఓకే బాయిల్ చేసుకొని చన్నగా తురుక్కున మనండి ఓ yes సో బంగాళ దుంపని ఉడకబెట్టి పైన పొట్టు తీసేసి తురుము చేసుకుంటే ఒక సెవెంటీ గ్రామ్స్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ చీజ్ మనం వేసుకోవాలి అనమాట ఈక్వల్ క్వాంటిటీ వేసుకుంటే ఏమవుతుంటే చీజ్ మెల్ట్ అయ్యే కొద్ది ఏది ఫ్లాట్ గా అంటే ఈవెన్ లైక్ పిజ్జా బేస్ టైప్ లో అయిపోతుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఈ చీజ్ మోర్ దెన్ అండ్ సో ఇది ఒక సెవెంటీ గ్రామ్స్ చీజ్ అనమాట దీన్ని కూడా మనం మంచిగా తురుక్కున్నాం అనమాట తురుముకున్న చీజ్ ని ఒక సెవెంటీ గ్రామ్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటాం ఎస్ అట్లానే కార్న్ అమెరికన్ కార్న్ అది మన మొక్కజొన్న గింజలు కదా మొక్కజొన్న గింజల్ని మనం ముందుగానే తీసుకుని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం సో దాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ సాల్ట్ వేసి ఉడికించాము ఆ స్వీట్ కార్న్ కూడా వన్ కప్ వేసుకుంటున్నాం సో సరిపడ్డ సాల్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఆలు ఆలుగడ్డలో కూడా మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని బాయిల్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ చీజ్ కి కార్న్ కి వేరే మసాలాస్ కలపడినా ఎస్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ అట్లానే స్పైసీ కోసం గ్రీన్ చిల్లీ చాప్ ఒక టూ స్పూన్స్ ఎందుకంటే ఇందులో మనం ఏది వేసినా సరే ఇప్పుడు ఇంతవరకు కూడా ఏ స్పైసెస్ వేయలేదు ఏది వచ్చినా సరే మరి గ్రీన్ చిల్లీ చిల్లీ మనకి స్పైసెస్ రావాలన్నమాట అట్లానే కార్న్ ఫ్లవర్ బైండింగ్ పట్టడం కోసం ఎందుకంటే డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా సో దానికి కొంచెం లైట్ కోటింగ్ టైప్ లో ఉంటది సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఒక టూ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ యూజ్ చేసుకుందాం ఇది పిప్పర్ పౌడర్ అండి బ్లాక్ పిప్పర్ పౌడర్ మిరియాల పౌడర్ ఎస్ సో ఒక హాఫ్ స్పూన్ అట్లానే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ పచ్చిమిర్చి వేసాము దాని తర్వాత మళ్ళీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేస్తున్నాము ఓకే టూ స్పూన్స్ టూ స్పూన్స్ అంటే బిగ్ చిల్లీ ఒక త్రీ నెంబర్స్ మోర్ దెన్ ఎస్ సో అట్లానే మైదా 
ఇప్పుడు కూడా బైండింగ్ లో ఏది కూడా మనం డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసిన కార్న్ ఫ్లోర్ వేసేటప్పుడు కంపల్సరీ మైదా గానీ చెనగపిండి గానీ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట ఓన్లీ కార్న్ ఫ్లోర్ తో మనకి డీప్ ఫ్రై అవుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఒక ఒక వన్ స్పూన్ మైదా సో మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసామండి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మనం మంచిగా కలుపుకోవాలి మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఆల్మోస్ట్ మిక్స్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మిక్స్ చేసాం కాబట్టి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసేసుకోవాలి కదా ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోతుంది ఏంటి అది ఇది బ్రెడ్ గ్రమ్ అండి మన బ్రెడ్ ఉంటది కదా బ్రెడ్ ని మంచిగా పౌడర్ తయారు చేసుకుని దాన్ని మిక్సీలో గానీ మిక్సీలో వేసుకోవచ్చు లేదంటే చేతి కూడా తురుంకోవచ్చు అనమాట చేతి కానీ మిక్సీలో వేసుకుంటే ఫైన్ గా బాగుంటది సో బ్రెడ్ పౌడర్ ఉంది కదా సో అందులో బాల్స్ లాగా చేసి దాని మీద డిప్ చేయాలి డిప్ చేయాలి ఎందుకంటారు ఇది కొంచెం క్రంచిగా ఉంటది అనమాట పై పైన ఈ బ్రెడ్ పౌడర్ ఉంటే డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం క్రంచిగా ఉంటుంది సో పైన ఔటర్ లేయర్ అనేది బ్రెడ్ పౌడర్ తెస్తే క్రంచీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఓకే నైస్ సో నెక్స్ట్ మనం చిన్న చిన్న బాల్స్ లో తయారు చేసుకుందాం మనకు సూపర్ మార్కెట్ లో గట్టి వెళ్తే ఈవెన్ లైక్ ఎనీ సూపర్ మార్కెట్ లో ఈ రోజుల్లో అన్ని సూపర్ మార్కెట్ బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా దొరుకుతుంది చీజ్ బాల్స్ కూడా దొరుకుతుంది అనమాట మనం బయట కొనుక్కున్నా కంటే మన ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎస్ సో ఇట్లా చిన్న క్రాకెట్స్ టైప్ లో చేసుకుని దీనికి లైట్ గా బ్రెడ్ గమ్ ని ఇట్లా చేసుకోవటం రోల్ చేసుకుని లైట్ పెట్టుకుంటే క్రంచీగా ఉంటది అనమాట ఎక్కువసేపు మనం డీప్ ఫ్రై కూడా చేయని అవసరం లేదు ఎందుకంటే చీజ్ ఆల్రెడీ రైట్ ఫుడ్ అనమాట కార్న్ ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం లోపల ఆలు కూడా బాయిల్ చేసింది ఎస్ సో జస్ట్ లైట్ గా బాయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి చీజ్ అనేది కొంచెం లైట్ గా మెల్ట్ అవుతుంది సో మంచిగా టేస్ట్ గా ఉంటది అనమాట ఎస్ సో ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవాలండి సో లాస్ట్ గారు ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయిల్ వేడి ఎక్కుంది సో ఇందులో వన్ బై వన్ వేసుకుందాం ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ వేడి ఎక్కింది స్లో ఫ్లేమ్ లో ఫ్రై చేసుకుంటే గోల్డెన్ కలర్ లో వస్తాయండి యాక్చువల్లీ వీటితో ఏదైనా స్పైసీ చట్నీతో తింటే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొత్తం ఇది చప్పగానే ఉంటుంది స్వీట్ కార్న్ స్వీట్ గా ఉంటుంది ఆలు కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది సో దీంతో ఏదైనా స్పైసీగా ఉంటే బాగుంటుందా లేకపోతే ఎలా అంటే చిల్లీ అండ్ టమాటో సాస్ కాంబినేషన్ లో సాస్ ఉంటుంది కదా నేను ఆల్రెడీ తెచ్చి పెట్టాను చిల్లీ అండ్ టొమాటో టొమాటో రెండు మిక్స్ కాంబినేషన్ అనమాట ఓకే స్వీట్ అండ్ స్పైసీ ఎస్ దాంతో అలా తింటే బాగుంటుంది అన్నమాట ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే ఓకే సో కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా ఎస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయండి నేను చెప్పాను కదా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వస్తే తీసుకొచ్చాను సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి సో ఇప్పుడు ప్లేట్ లో తీసుకుందాం ఎందుకంటే కార్న్ లాప్ట్ ఉంటాయి కదా సో లాస్ట్ లో అవి కార్న్ పగలతాయి పగలతాయి కూడా అంటే పగలతాయి అంటే పేలుతాయి కూడా సో స్లో ఫైర్ లో కొంచెం లైట్ గా ఈ కలర్ వస్తే చాలు అనమాట ఇంకా ఎక్కువగా డీప్ ఫ్రై చేసి ఇంకా లోపల ఉన్న స్వీట్ కార్న్ బయటకు వచ్చి అది పేలే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పగులుతుంది కాబట్టి అలా పగలక ముందే పైన కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే తీసేసుకోవాలి రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే మనకి చీజ్ అనేది రెడీ ఫుడ్ కార్న్ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఆలు ఆలు కూడా మనం బాయిల్ చేసి తురుపు పెట్టుకున్నాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం సో ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్లే ఓకే మరి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుందాం టమాటో చిల్లీ సాస్ కూడా మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉంది అనమాట సూపర్ మార్కెట్ లో సో ఎంతో రుచిగా ఉండే కార్న్ చీజ్ బాల్స్ రెడీ అని టేస్ట్ చెప్పండి చూస్తున్నారు కదండి కార్న్ చీజ్ బాల్స్ రెడీ అయిపోయాయి టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరోసారి చూసిద్దాం కార్న్ చీజ్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళ దుంపలు ఉడికించిన కార్న్స్ చీజ్ గ్రీన్ చిల్లీ 
red chilli flakes, uppu, noone, pepper powder, maida, bread crumbs, corn flour, corn cheese balls tayar cheskune vidhanam. Munduga stove liginchi kadai petti, andulo oil waste kuni, oil veda yellow pala, oka mixing ball this kuni, andulo alu turumu, cheese, corn, kodiga salt, green chilli, corn flour, pepper powder, red chilli flakes, maida pindi waste kuni. ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని బాల్స్ లాగా చేసుకొని దాన్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో డిప్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత కాగిన నూనెలో ఈ బాల్స్ ని అందులో వేసి లైట్ రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీ ఫ్రై చేసుకుని పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి ఆయిల్ అబ్జర్వ్ అయిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కార్న్ చీజ్ బాల్స్ రెడీ కార్న్ చీజ్ బాల్స్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టేస్ట్ చేసిద్దామా yes విత్ సాస్ కాంబినేషన్ చిల్లీ అండ్ స్వీట్ yes సాస్ కాంబినేషన్ సో నేను ఒకటి తింటే తగ్గిపోద్ది నో ప్రాబ్లం షూర్ నో ప్రాబ్లం ఓకే సో టచ్ చేస్తే కూడా యాక్చువల్లీ ఎంత సాఫ్ట్ గా ఉంది కదా ఎందుకంటే ఇందులో చీజ్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది సాఫ్ట్ గా ఉంది yes ఓ నేను ఫస్ట్ చెప్పాను కదా మీకు మౌత్ మెల్టింగ్ అండ్స్ అని అది అంటే నోట్ లో పెట్టుకొని కరిగిపోతుందేమో కదా కరుగుతుంది అలాంట్లో పెట్టేసుకుంటే అలా క్షణంలో నోట్లో కూడా సాఫ్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది స్మూత్ గా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉందండి సూపర్ అండి ఈ రోజు కొత్త రెసిపీ నేర్పించారు భోగి రోజున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ మీకు భోగి శుభాకాంక్ష చూస్తున్నారు కదండి ఇవాళ స్పెషల్ కార్న్ చీజ్ బాల్స్ తప్పకుండా ఈ భోగి రోజు ఇవాళ స్నాక్స్ లో ఇదే ప్రిపేర్ చేసుకోండి మరోసారి మీ అందరికి భోగి శుభాకాంక్షలు మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం అంటే